Hi, welcome back to another video. I hope all are fine. In the previous video, we discussed electrical properties of solid. Today, we discuss the magnetic properties of solid. Based on the magnetic behavior, substance can be classified into five categories. Based on the magnetic behavior, substance can be classified into five categories. In the can diamagnetism and num, paramagnetism and num, ferromagnetism, antiferromagnetism, and furry magnetism. In the word, based on the magnetic behavior, substance can be categorized into these five types. Okay. Adi namla discuss yam bo nada. Aare kurchana diamagnetic substance ne kurchana. Okay. Diamagnetism. Diamagnetism nalla pair keel kumbo. Nihal ke first year le kettor orma vidhanda. Ille evde aare kettor nade namla molecular orbital theory. In the name of the molecular orbital theory, in the name of the molecular orbital theory, molecules in the configuration, molecular orbital configuration, in the name of substance, diamagnetic, paramagnetic, in the name of the same thing. First point of the and then first point of the diamagnetic sum in the ketal. Ah, then in the particular in the Mario. They are weakly repelled by a magnetic field. Magnetic field could come, a substance like a magnetic field could come. These are weakly repelled. First point. In the Orono, exam point of view to particular. Diamagnetic substance is one of the things that you the point is that the substance which are weakly repelled by a magnetic field. Clear? The second point is that they are weakly magnetized in a magnetic field in opposite direction. That's why you can do it. Okay? Third point is that the third point is that the third point is all the electrons are paid. We are not going to do this. Substance in the magnetic behavior is not paid. We are not going to do this. 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 Nalamath point in the barn. Pairing of electrons cancel their magnetic movement. And they lost their magnetic character. Pairing of electron cancel their magnetic moments. And they lost their magnetic character. Pinanda, that is an example. Example in England, Nurbanda Maitum, Karna the Padikanam, Karanam, Emma has a secondary exam in the forum, entrance exam in. If you have a question, you can ask the diamantic substance. You can ask the multiple choice. You can ask the example. You can ask the example. H2O, NaCl, Benzene. You can ask the example. Diamagnetic substance. You can ask the example. You can ask the diamagnetic substance. You can ask the point. The second category is Paramagnetic substance. Paramagnetic in the ketal. Adhya Murkanda point. When a substance paramagnetic on angle, these are weakly attracted by a magnetic field. That's the point of the point. This is the point of the point. Substance in the aricum. Weakly attracted by a magnetic field. Second point. They lost their magnetism in the absence of magnetic field. Magnetic field in the absence, 
അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് കിട്ടിയ മാഗ്നറ്റിസം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോസ് ചെയ്യുന്നു എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീക്കിലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ സബ്സ്റ്റൻസ് വീക്കിലി അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിസം അവിടുന്ന് ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടുന്ന് ആബ്സെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കിട്ടിയ മാഗ്നറ്റിസം എന്താവുന്നു ലോസ് ആവുന്നു ദ ലോസ് ദയർ മാഗ്നറ്റിസം ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആബ്സെന്റ് ആവുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിസം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോസ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിലേതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോൺ എന്താവുമ്പോൾ അൺപെയർഡ് ആവുമ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒന്നോ അതിലധികമോ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് നേരത്തെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയാമാറ്റിക്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പാരാമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനും എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എക്സാമ്പിൾ ഒ ടു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തതാണ് ഒ ടുവിന്റെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷനും മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രവും ഒക്കെ വരച്ച് ചെയ്തതാണ് അന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ സി യു ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കേട്ടിട്ടില്ല ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ദ ആർ വെരി സ്ട്രോങ്ലി അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ക്യാൻ ബി പെർമനന്റ്ലി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മാഗ്സെൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് പാരാമാഗ്നറ്റിസിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിസം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ലോസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് വെൻ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഏ ഓൾ ദ ഡൊമൈൻസ് ഗെറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഇൻ ദ direction of magnetic field and a strong magnetic effect is produced adinde phalamata adinu a strong magnetic effect produce cheyuna adayidu endana ee kittiya magnetic field the ordering of the bind do not change even when the magnetic field of the remove edu kalinalum adinde domains ne ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പെർമനന്റ്ലി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആണ് ഒരു വർഷം മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ അതിന് മാഗ്നറ്റിസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ അതിന് പിന്നെ ഒരു ചേഞ്ചും അത് പെർമനന്റ്ലി എന്താണ് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആണ് എന്താണ് കാരണം എന്ത് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓൾ ദ ഡൊമൈൻസ് ഗെറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് a strong magnetic effect is produced the strong magnetic effect produce eyala karanam endanana nammal ee parnadu magnetic field kodukumbo all domains um ore direction la oriented in the direction of magnetic field magnetic field in the direction la oriented cheyyu example nokku vekkana ferro magnetic substance ne example kaanada padikkanam fe iron cobalt nickel gadolinium ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ഈ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസത്തിന്റെ കേസിൽ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു പിക്ചർ കാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിക്ചറിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഡൊമൈൻ്റെ അതിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ആട്ടത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏണിന്റെ അലൈൻമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ഈ പിക്ചർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ ചോദിക്കൽ അലൈൻമെന്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പിൽ വരാറുണ്ട് എ ബി സി
ഇൻഡിവിജ്വൽ അലൈൻമെൻ്റ് ആക്കത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അയണിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ അലൈൻമെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പിക്ചറിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സെറോ മാഗ്നറ്റിക്കിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ആ പോയിൻസുകളും പഠിക്കുക ഈ പിക്ചർ ഐ അലൈൻമെൻ്റ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ അലൈൻമെൻ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് സെറോ മാഗ്നറ്റിക് എന്തോർത്താൽ മതി എല്ലാ ഇതും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്താ നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ആൻറ്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻറ്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള കാരണം പാരാ മാഗ്നറ്റിസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്കിനെ പോലെ അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദീസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാവ് ഡൊമൈൻ സ്ട്രക്ചർ സിമിലർ ടു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിനെ പോലെ തന്നെ സിമിലർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ സ്ട്രക്ചർ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻസ് ആർ ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ഓറിയൻറ്റഡ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ട്രോങ്ലി അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് മേലേക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നെന്താണ് താഴേക്കാണ് ഡൊമൈൻസ് ആർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ഓറിയൻ്റ് അത് ക്യാൻസൽ ഈച്ചത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒന്ന് മേലേക്കും ഒന്ന് താഴേക്കും അങ്ങനെ വന്ന കാരണം അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ഈച്ച് അതർ ദർ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു സീറോ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ആയി മാറുന്നു ആരുടെ കേസിൽ ആൻറ്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ ആ അലൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ആ അലൈൻമെൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം അപ്പൊ ആൻറ്റി ഫെറോ വരക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് മേലേക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴേക്ക് അങ്ങനെയാണ് വരക്കേണ്ടത് അലൈൻമെന്റ് ആർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അലൈൻമെന്റ് ആർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓറിയന്റ് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ആൻറ്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എം എൻ ഒ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഫെറി മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫെറി മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയർ ദ ഡൊമൈൻസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഡൊമൈൻസ് എങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആൻറ്റി ഫെറോൻ്റെ പോലെ ഈക്വലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒന്ന് മേലേക്കും ഒന്ന് താഴേക്കായിരുന്നു മറ്റേ കേസിൽ അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് അൺഈക്വൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അൺഈക്വൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ട് സോ ദ ഹാവ് നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് കുറച്ച് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് അൺഈക്വൽ ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ആൻറ്റി ഫെറോല് ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് മേലേക്കും ഒന്ന് താഴേക്കും അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇവിടെ പക്ഷേ അൺഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഹാവ് നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ഓൾസോ ലോസ് ഫെറി മാഗ്നറ്റിസം ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫെറി മാഗ്നറ്റിസം ലോസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ബിക്കം പാരാ മാഗ്നറ്റിക് എന്തായി മാറുന്നു പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആയി മാറുന്നു എക്സാമ്പിൾ ഓർക്കണം എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ ഇതും ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് വന്നത് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫെറോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡൊമൈൻസ് എന്താണ് അൺഈക്വൽ ആണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം മേലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴേക്കാണ് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം മേലേക്ക് അതായത് ഒരു എന്താണ് അൺഈക്വലി നമ്പേഴ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എന്തുണ്ട് സ്മോൾ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് ഈ ഇതിന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്താണ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് എന്താണ് പാര എന്താണ് ഫെറോ ആൻറ്റി ഫെറോ ഫെറി പിന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏത് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഫെറോ ആൻറ്റി ഫെറോ ഫെറി ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ അലൈൻമെൻറ്റ് വരക്കാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം എല്ലാ
ओके थैंक यू